हेलो डियर स्टूडेंट दिस इज योर डॉक्टर सिराजुद्दीन अगेन एंड यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइट आई हैव चेंज द लोगो ऑफ यूट्यूब चैनल एंड द यूट्यूब चैनल इज एग्रो ट्यूटोरियल एंड आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू शेयर दैट आई हैव गॉट सो यू नो लाइक अ वाइब्रेंट रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स इतने सारे उन्होंने मुझको लोगोज बना के भेजे एंड ईच एंड एवरी लोगो वॉज वेरी नाइस सो आई डू अप्रिशिएट द एफर्ट्स of each and every student, but out of them, मैंने जो पहला सेलेक्ट किया है ठीक है ये जो बनाया गया है इट इज प्रिपेयर बाय प्रियोर रंजन तो आई वुड लाइक टू थैंक प्रियोर रंजन एंड टू ऑल अदर स्टूडेंट्स फॉर देर एफर्ट्स सो विदाउट मच एड यू और विदाउट यू नो इफ आई स्टार्ट दिस न्यू लेक्चर सो दिस इज द टर्म्स यू मस्ट नो बिफोर दैट In the last or in the previous lecture, I asked you two questions, and मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे अच्छे मतलब सभी ने ज़्यादातर सही आंसर दिया है. तो Acrip on weed management was started in the in the year of 1978. You are very right. And fathers of safeness is Otto L. Hoffman, जो कि आप सब ने सही आंसर दिया है. So without much ado, let us start the today's lecture. The terms you must know. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म एग्रेस्टल्स सो सुनने में थोड़ा लगेगा कि क्या है बट इट इज वेरी इजी द वीट्स विच आर ग्रोइंग इन द कल्टिवेटेड फील्ड क्रॉप आर कॉल्ड अरेबल क्रॉप वीट्स और एग्रेस्टल्स तो जितने भी वीट्स आपके कल्टिवेटेड फील्ड्स में या अरेबल क्रॉप में जो वीट्स पाए जाते हैं दे आर नोन एज एग्रेस्टल्स ओके नाउ देर आर टू मोर यू नो टर्म्स एंथ्रोपोफाइट्स एंड एपोफाइट्स और इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स में यू नो एक कन्फ्यूजन रहता है तो आई एल ट्राई टू यू नो सॉर्ट आउट दैट कन्फ्यूजन फॉर यू तो सबसे पहला वो जो सेकेंड टर्म है एंथ्रोपोफाइट्स द वीट्स विच आर अक्रिंग मेनली इन द कल्टिवेटेड और अदरवाइज डिस्टर्ब लैंड एंड हैव नेवर बीन फाउंड इन वाइल्ड स्टेट और स्टेज एनी वेयर दे आर नोन एज एंथ्रोपोफाइट्स और ऑब्लीगेट वीट्स तो इट मीन्स ऐसे वीट्स जो सिर्फ कल्टिवेटेड लैंड या ऐसे लैंड जो कि आपके ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या हुए हो थोड़े बहुत डिस्टर्ब हुए हो सो जहाँ वहाँ पर जो पाए जाते हैं वीट्स दे आर नोन एज एंथ्रोपोफाइट्स ओके देन एपोफाइट्स द वीट्स विच आर ग्रोइंग प्राइमरली इन द वाइल्ड कम्युनिटीज बट ऑफन एंड क्रोस टू दी एन यू नो टू द कल्टिवेटेड फील्ड एंड असोशिएट दम closely with humans activities mainly crop cultivation are called facultative weeds so main difference kya hua ki anthropophytes jo hote hain aapke anthropophytes they are basically associated with the man or his cultivated field crops it means they cannot withstand competition from the volunteer vegetation in a close community to so, एंड दूसरे में अगर हम देखें एपोफाइट्स में समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो प्राइमरी हैबिटेट है वो क्या है वाइल्ड कम्युनिटीज है ओके सो इट मीन्स दे ग्रो वाइल्ड इन प्राइमरी हैबिटेट एज वेल एज इन एसोसिएशन विद द क्रॉप्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड तो जो कल्टीवेटेड फील्ड है वो उनका सेकेंडरी हैबिटेट होगा एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज एपोफाइट्स मूविंग ऑन द फोर्थ टर्म इज रूड्रल्स सो ऐसे वीड्स जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं डिस्टर्ब नॉन क्रॉप्ड एरियाज में जो पाए जाते हैं वीड्स आर नोन एज रूड्रल्स तो जो लैंड फिल्स रोड साइड कंपोस्ट हिप्स के ऊपर या चैनल बंस पर जो आपके वीड्स पाए जाते हैं दे आर टर्म डेट रूड्रल्स इट मीन्स वो ऐसे जगह पर होंगे जो हाईली डिस्टर्ब तो हैं बट पोटेंशियली प्रोडक्टिव एरियाज भी होंगे जैसे कि आपका कंपोस्ट हिप ठीक है वो एक डिस्टर्ब एरिया है बट कंपोस्ट हिप एक पोटेंशियली प्रोडक्टिव एरिया भी है ओके okay? तो ऐसे वीट्स जो कि इन जगहों पे पाए जाते हैं दे आर नोन एज रूड्रल्स नो मूविंग ऑन स्केप्स तो नाम से पता चल रहा है कि देर आर सम वीट्स अंडर कल्टिवेटेड फील्ड्स एंड गार्डन एंड दे आर फ्रीक्वेंटली मैट इन द रूड्रल एरियाज अलॉन्ग कैनाल बैंक रोड साइड्स दे आर कॉल्ड स्केप्स इट मीन्स वो उस जगह के नहीं है वो रूड्रल एरियाज के नहीं है हमेशा याद रखना कि कुछ ऐसे वीड जो कि कल्टीवेटेड फील्ड्स में होते हैं या गार्डन में होते हैं बट फ्रीक्वेंटली वो कौन सी जगह पर पाए जाने लगे रूडरल एरियाज पे पाए जाने लगे तो इट मीन्स दे हैव बीन स्केप्ड फ्रॉम द गार्डन और फ्रॉम द कल्टीवेटेड फील्ड्स टू द रूडरल एरियाज दे आर नोन एज एस्केप्स तो इसमें क्यूक्यूमिस स्पेशज सबसे ज्यादा इसमें प्रेवलेंट करती है ओके देन इफ वीड्स 
so it is very easy the weeds which just you know grow and complete their life cycle within a very short period of time are called inferal now तो ऐसे वीड्स जो कि बहुत जल्दी अपने आप को यू नो कंप्लीट कर लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इफिमरल्स नाउ नेक्स्ट वन इज नॉक्शियस पर्नीशियस एंड स्पेशल प्रॉब्लम वीड्स तो ये सारे सिनोनिम्स हैं तो नॉक्शियस वीड्स मतलब कोई भी अनडिजायरेबल ट्रबलसम एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऐसे वीड जो कि अनडिजायरेबल तो है ही हैं बट उनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो हेयर नॉक्शियसनेस इम्प्लाइज द अनडिजायरेबिलिटी एज वेल एज द डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग दैट वीड ओके सो दे आर टर्म डेज नॉक्शियस और पर्नीशियस देन वी हैव ऑब्जेक्शनेबल वीड तो ये ऐसे नॉक्शियस वीड्स होते हैं जिनके सीड अगर एक बार अगर आप क्रॉप के सीड्स के साथ मिक्स हो जाए तो दे आर वेरी हार्ड टू यू नो सेपरेट आउट सो एन ऑब्जेक्शनेबल वीड इज अ नॉक्शियस वीड हु सीड इज डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट वंस मिक्स्ड विद द क्रॉप सीड्स ओके मूविंग ऑन देन सोशबिलिटी ये टर्म्स ऐसी हैं कि बहुत बार नहीं सुनी भी होती हैं सुनी होती हैं तो यू आर नॉट क्लियर विद दम सो सोशबिलिटी मीन्स द स्पेस रिलेशनशिप ऑफ प्लांट is called sociability, okay? तो it means plants की और space की क्या relationship है उसको हम बोलते हैं sociability. Then fidelity, fidelity means the inherent characteristics of plants to remain confined to a certain place of their preference. तो ऐसी inherent characteristics plants की जो को जो कि उनको help करती हैं कि एक particular प्लेस ऑफ देयर प्रेफरेंस पे वो कन्फाइंड हो जाए उसको वो क्या बोलते हैं उन uh, उनको हम बोलते हैं फिडिलिटी ओके दैट फिन इज नोन एज फिडिलिटी देन फिजियोग्नोमी तो फिजियोग्नोमी मीन्स इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज तो प्लांट्स की कम्युनिटीज को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हमको उनके कुछ एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसा दिखता है उसकी माफॉलजी कैसी है उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है तो उन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सम टोटल है जो कि हेल्प करता है कि ये कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है उसी उन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स uh, को उनके सम को फिजोग्नोमी बोला जाता है इज दैट क्लियर एंड अनदर वन इज फाइटोसोशोलॉजी ओके सो फाइटोसोशोलॉजी मीन्स जो भी हमारे पास प्लांट कम्युनिटीज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनके क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम फाइटोसोशोलॉजी बोलते हैं सो द डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज इज नोन एज फाइटोसोशोलॉजी सो दीज वर दर्म्स विच यू यू नो मस्ट नो और बहुत सारे बच्चों को ये शायद पता होती है और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं भी पता होती है जिनको पता होती है वो कन्फ्यूज होते हैं तो अग, अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज लेक्चर सो डू शेयर कमेंट एंड